Good morning, dear student. Today we are going to talk about Rice Mart YouTube channel. Our next session. Today we are going to talk about routine. We are going to talk about class. In this class, we have a class. We are going to talk about the next class. We are going to talk about the MCQ test. So, we are going to talk about Rice Mart YouTube channel. Welcome. Today we are going to talk about the topics. शेटा होते हैं सिक्किज़म। ए सिक्किज़म में एवोल्यूशन टा मुने रखता है। दोस्ता गुरु थे के आराम वो करे रानूजीत सिंह ए शेष ना है। इता किंतु पढ़ोबोर्ती कले इंडिया नेशनल मूवमेंट टेरो पड़े हो इफेक्ट कर बे। भागोत सिंह जिलों को पंजाब थे के बिलोंग्स कर चें। शेही विषय गुलो तुम्हा� you will be successful one day. जो ही तुम्ही चाव, अवश्य ही तुम्ही success होगे। इट जो ने rice mart तुम्हारे शंगे चिलो, रोए चे एवं थक बे। ताई आमादेर motto जिटा, शेटा उच्चे together in success। ये together in success टा depend करे शिक्षक एवं teacher एट शंगे छात्रों देन mail बंदों ने माध्यम में। तो आम्रा ये भावे ये की आज्ची, तो आम्रा उजेरो को मामादेर साथ जो करतो, � जे प्रैक्टिसेशन गुलो होते हैं, शिक्षणे तो हमरा निजेरा एक्यूरेसी बिल्ड अप करो। आमादेर आज केर जे क्लास टा रोए चे, बा आमार इतिहासेर क्लासेर जे विषय बुस्तु गुलो रोए चे, शेगुलो जे कुनो पुरीक्षाए उपजोगी, ग्रुप डी थे का आरंभ करे, जे कुनो पुरीक्षाए, तो आम्रा इखाने जेटा कोर्ची जे टार्गेट ऑडियंस, शे टार्गेट ऑडियंस होच्छे WBCS प्रीलिमिनरी 2023, इट एक तो ख्याल रख बे। अम्मा आज के जेटा पढ़ बो, शे टा होच्छे सिक्किज़म, इट ठीक पढ़े, अम्मा जे क्लास गुलो कोडे चिलाम, इट आगे इंडस बैले सिविलाइजेशन, आरियन सिविलाइजेशन, वोधिज़म, जैनिज़म, ते के आनंद बो कोडे दिल्ली � एगुलोर उपरे अमरा नेक्स्ट क्लासे, अमरा नेक्स्ट साठा डे ठीक ए ही टाइम ही अमरा एक टा ओवरऑल प्रैक्टिस प्रैक्टिसेशन कर बो, इटा आमादर काचे गुरुत्वपूर्णो। नेक्स्ट देखो, अमरा जेटा बोली, ए जे शीघ्र राज्योटा, ए शीघ्र राज्योटा इलो दस जोन गुरुर माध्यमे, जिकने सिक्किज़म टा के ए ये गुरु पौध टा थक बे दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह के समय पर जन्तो सत्रसो आठ पर जन्तो तार पर इतनी गुरु पौध टा बुलिस्ट हो जावे अगर उन नंबर गुरु जो दिखे उठाके ताहले शेठा शिक दे पवित्र धर्मों गंतो गंतो साहिब तार परे शिक धर्म में जे विवर्तन शे विवर्तन टाव आमला ख्याल रख बो ताहले � ए सिख शिख धर्मों टा जो दी तो हमरा देखो ताहले ख्याल रख बे शिख धर्मों टा जिखान्ते के ऐस चे छह ही जायगा टा है शिख धर्मों टा जिस जायगा थे के ऐस चे शिखाने गुरु नानोक गुरु नानोक होच्चे पुत्रम सिख गुरु छह अमला जो भी देखी तो अल्लाह अमंदर इटा अब उसे ख्याल रखता होगे जे सिक्की जमे अमला जो भी देखी तो अल्लाह अमला देख बो ये दस जोन गुरु रोए चे ये दस जोन गुरु के मुद्दे सबसे के इम्पोर्टेंट होते हैं गुरु नानोक गुरु नानोक टा जो भी तुम्ही देखो ताहले एक प्रयोड्डा देखो एक बार एक प्रयोड्डा हो तारा किंतु ओने गुरु रह रहे थे। लोधी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी स्टार्टिंग एवं हुमायून। हुमायून ने प्रयोग डा पुनरोशो चोली से फास्ट हाफ पद जोन दो। ताले गुरु नानो कार्ड समोशामोई 
এটা আমাদের প্রথম প্রশ্ন দেয় গুরু নানক কিন্তু অনেক রুলারের সমসাময়িক ইনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি যিনি প্রথম তোমার মক্কা মদিনা ভিজিট করছেন এইটাও খেয়াল রাখতে হবে যে এনার পিরিয়ডের যে যে ইন্ডিয়ান রুলার সেখানে আমরা অ্যান্সারটা নিই বাবর কিন্তু বাবরের পিরিয়ডটা কত পনেরোশো ছাব্বিশ থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ হুমায়ুন রয়েছে এই হুমায়ুনের পিরিয়ডেও কিন্তু গুরু নানক গুরু গুরু নানক বেঁচে রয়েছেন এবারে গুরু নানকের পর আমরা যেটা খেয়াল রাখবো গুরু নানক গুরু পদটা এস্ট্যাবলিশ করলেন এস্ট্যাবলিশ করার পর শিখিজমটাকে স্পেট করলেন মানবতার ধর্মের মাধ্যমে প্রচার করলেন এবং এই প্রচারের ফলে তার যে শিষ্য তাদেরকেই আমরা শিখ বলি এই শিখ ধর্মটাকে গুরুপদ তৈরি করার মাধ্যমে সেকেন্ড গুরু হচ্ছেন গুরু অঙ্গদ এই গুরু অঙ্গদ কি করলেন প্রথম শিখ ধর্মটাকে লেখার চেষ্টা করলেন কারণ গুরু নানক যে কথাগুলো বলে গেছেন সেই কথাগুলো এতক্ষণ পর্যন্ত ছিল শ্রুতি এবারে সেটা কম্পাইলেশন কম্পোজ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তো সেই কারণে গুরুদের মুখ থেকে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা ইন্ট্রোডিউস হয়েছে বলে এটাকে আমরা বলি গুরুমুখী ল্যাঙ্গুয়েজ আর এই গুরুমুখী ল্যাঙ্গুয়েজটাকেও ইন্ট্রোডিউস করছে গুরু অঙ্গদ এবং শিখ ধর্মের যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ সাহিব সেই কম্পাইলেশনটা লেখা স্টার্ট করছেন প্রথম গুরু নানক এই গুরু নানকের পর এই গুরু নানকের যে বাণী সেটা কম্পাইলেশনটা কম্পোজ করার স্টার্ট করেছেন গুরু অঙ্গদ ইনি প্রথম যিনি গ্রন্থ সাহেব লেখা স্টার্ট করেছেন এরপর থেকে দেখো গুরু অঙ্গদ তারপরে গুরু অমর দাস তারপরে গুরু রামদাস এই রামদাস রামদাসের পরে যে ফিফ গুরু রয়েছে ইনি হচ্ছেন গুরু অর্জুন দেব এই গুরু অর্জুন দেব যিনি রয়েছেন তিনি কি করছেন তিনি গ্রন্থ সাহেব লেখাটা কম্পাইলেশনটা কমপ্লিট করছেন তার মানে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে দুই থেকে পাঁচ এই পাঁচজনা গ্রন্থ সাহেবটা লিখবে যারা লিখবে না তারা হচ্ছে ছয় থেকে দশ এবং এক নম্বরও লিখছে না যদিও এক নম্বরের বাণীটাই গ্রন্থ সাহেব কিন্তু এক নম্বরও গ্রন্থ সাহেব লিখছে না তাহলে গ্রন্থ সাহেবটা লিখছে কজন দুই থেকে পাঁচ অর্থাৎ গ্রন্থ সাহেব কম্পাইলেশনটা কমপ্লিট করছেন অর্জুন দেব এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এক নম্বর দু নম্বর একটু যদি রিলেশানটা দেখো গুরু নানকের জামাই গুরু অঙ্গদ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট গুরু অঙ্গদের জামাই হচ্ছে গুরু অমর দাস গুরু অমর দাসের জামাই গুরু রামদাস এই পর্যন্ত তুমি যদি দেখো তাহলে দেখতে পাবে যে এদের মধ্যে কোনো ব্লাড রিলেশান নেই অর্থাৎ গুরু নানকের পর গুরু অঙ্গদ গুরু অমর দাস গুরু রামদাসের সঙ্গে কোনো ব্লাড রিলেশান নেই তাহলে এই যে ব্লাড রিলেশানের কথা আমরা যখন বলছি তখন তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এই শিখ ধর্মে হেরিডিটারি বংশগত কে স্টার্ট করল আমরা প্রথম দেখলাম যে রামদাসের পরে যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন তার পুত্র অর্জুন দেব তিনি হচ্ছেন তার পুত্র অর্জুন দেব এই জায়গাটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে শিখ গুরুদের মধ্যে হেরিডার হেরিডিটারি বা বংশগত যিনি স্টার্ট করলেন তিনি হলেন গুরু রামদাস এবারে গুরু রামদাসের পর হেরিডিটারি হিসেবে প্রথম শিখ গুরু হচ্ছেন গুরু অর্জুন দেব এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে এটা একটা জায়গায় ব্রেক করছে মানে অর্জুন দেবের ছেলে হরগোবিন্দ হরগোবিন্দের পরে দেখো অর্জুন দেবের পরে যে তিনজন গুরু আছে তিনজন আর অ্যালফাবেট এইচ এটাও তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে পাঁচজন গুরু প্রথম যেটা গুরু নানক প্রথম গুরু নানকের পর যারা আছে তারা প্রত্যেকে গ্রন্থ সাহেব লিখছে গ্রন্থ সাহেব লেখাটা কম্পাইলেশন কমপ্লিট হচ্ছে পাঁচ নম্বরে পাঁচ নম্বরের পর প্রথম তারপরে যে গুরুগুলো আছে তিনজন গুরুর নাম এইচ অ্যালফাবেট দিয়ে হরগোবিন হররাই হরকৃষণ এর মধ্যে হরকৃষণটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেন হরকৃষণের পিরিয়ডটা দেখো ছাপ্পান্ন থেকে চৌষট্টি সব থেকে কম বয়সে সিংহাসন মানে গুরু নানক হচ্ছেন মানে গুরু পদে বসছেন ইয়ংয়েস্ট গুরু যদি বলে তাহলে আমরা নেব গুরু হরকৃষণ এই গুরু হরকৃষণ 
ইয়ংগেস্ট হয়ে যাওয়ার ফলে বয়স কত হবে বয়স আট বছর তাহলে আট বছরের পরে যে সিং যে গুরু হচ্ছে সে কিন্তু তার ছেলে নয় হেরিডিটারি হিসেবে এখানটা একটু ব্রেক করেছে অর্থাৎ হরকিশনের পরে যে যে গুরু হচ্ছে সে হচ্ছে তার কাকা তারপরে যে গুরু হচ্ছে তার ছেলে তার মানে গুরু তেগ বাহাদুরের ছেলে গুরু গোবিন্দ সিং এটা খেয়াল রাখতে হবে তার মানে আমরা যদি দেখি যে হেরিডিটারি গুরুশিপ সেটা কিন্তু গুরু নানকের পর থেকে কেউ হেরিডিটারি ছিল না কারণ তারা ছিল সম্পর্কে জামাই এখান থেকে আমরা যদি দেখি হেরিডিটারি স্টার্ট হচ্ছে গুরু রামদাসের সময় গুরু রামদাসের পর থেকে এটা একটা জায়গায় ব্রেক করেছে যে জায়গাটা সে হচ্ছে আট নম্বর গুরু গুরু হরকিষানজির সময় এবারে আমাদের যেটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে পাঁচজন গুরু যারা যাদের মধ্যে গুরু নানক বাদ দিয়ে প্রথম পাঁচজনের মধ্যে গুরু নানক বাদ দিয়ে আমরা দেখলাম চারজনই গ্রন্থ সাহেব লিখছে তারপরে যারা আছে তারা গ্রন্থ সাহেব লিখছে না এটা একটা নিয়ম এরপরে দেখো অনেকগুলো রুলস আছে যেমন ধরো গুরু নানকের বায়োগ্রাফি জনমসখী এই জনমসখী লেখাটাও লিখবেন যিনি তিনি হচ্ছেন গুরু অঙ্গদ এবারে শিখ ধর্মের বিয়ের যে প্রচলিত নিয়ম সেই বিয়ের প্রচলিত নিয়মটাকে বলা হয় আনন্দ খরাজ এটা স্টার্ট করছে অমর দাস কিন্তু আনন্দ খরাজ নিয়ে যদি কোনো বই লেখা হয় বইটা লিখছে রামদাস এরপরে যেটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অমৃতসর শহর এবং অমৃতসর সিটি এবং গোল্ডেন টেম্পল গোল্ডেন টেম্পলটা যখন দেখব তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে অ্যাকচুয়ালি অমর দাসের মেয়েকে পাঁচশো বিঘে জমিটা দিয়েছিল আকবর অমর দাসের ছেলেকে অমর দাসের মেয়েকে দেওয়ার ফলে অমর দাসের মেয়েকে বিয়ে করলো রামদাস তাহলে রামদাস রামদাস যেখানে অমৃতসর শহরটা তৈরি করেছে ওই অমৃতসর শহরের পাঁচশো বিঘে জমি দিয়েছে আকবর তাই মাথায় রাখবে অমৃতসর শহরটার প্রতিষ্ঠাতা হয়ে যাবে গুরু রামদাস এবারে অমৃতসর শহর এবং অমৃতসর ক্যানেল দুটোই তৈরি করছে রামদাস কিন্তু অমৃতসর শহরে এই যে হলি সিটি বলা হয় এই অমৃতসর শহরে যখনই আমরা দেখব অম গোল্ডেন টেম্পল সেটা তৈরি করবে কিন্তু গুরু অর্জুন দেব তাহলে গুরু অর্জুন দেব যখনই গোল্ডেন টেম্পলটা তৈরি করছেন তখন তার নাম দিচ্ছেন তার ছেলের নামে তার মানে গোল্ডেন টেম্পলের অরিজিনাল নেম হরমন্দির সাহেব গোল্ডেন টেম্পলের যে অরিজিনাল নেম সেটা হরমন্দির সাহেব পরবর্তীকালে এটা গোল্ডেন কোডেট মানে কপারের মাধ্যমে গোল্ডেন কোডেট করবে যিনি তিনি রঞ্জিত সিং এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে প্রথম শিখ গুরু যাকে হত্যা করা হচ্ছে এদের মধ্যে থেকে পরপর গুরুগুলো রয়েছে এবং এই পিরিয়ডগুলোতে যদি তুমি দেখো গুরু নানককে যদি আমি বাবরের পিরিয়ডে ধরি রামদাসকে যদি আকবরের পিরিয়ডে ধরি অর্জুন দেব হয়ে যাবে জাহাঙ্গীর এবারে খেয়াল রাখতে হবে অর্জুন দেবই একমাত্র শিখ গুরু যাকে প্রথম হত্যা করা হচ্ছে এবং যে হত্যা করছে সে হচ্ছে জাহাঙ্গীর এর পিছনে পলিটিক্স আছে কোশ্চেন অ্যান্সারে যখন আসবে তখন এই জায়গাগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ন নম্বর গুরু এই ন নম্বর গুরু যিনি রয়েছেন যার নাম হচ্ছে তেগ বাহাদুর এই তেগ বাহাদুরকে হত্যা করছে ঔরঙ্গজেব ঔরঙ্গজেবের পিরিয়ডটাও খেয়াল রাখতে হবে এর পাশে তার মানে ঔরঙ্গজেবের পরে যে গুরু আছে তার পিরিয়ডটাও ইম্পর্টেন্ট তার পিরিয়ডটা কেন তার পিরিয়ডটা সতেরোশো আট পর্যন্ত এই জায়গাটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে সতেরোশো আটে ঔরঙ্গজেব নেই ঔরঙ্গজেব মারা যাচ্ছে সতেরোশো সাতে তাহলে এই গুরু গোবিন্দ সিংয়ের সমস্ত এফেক্টিভ এরিয়াটা ঔরঙ্গজেবের পিরিয়ডে কিন্তু গুরু গোবিন্দ সিং যখন মারা যাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি তাকে হত্যা করা হয়েছিল তো যখন ওটা উনি যখন মারা যাচ্ছেন সেই পিরিয়ডটা কিন্তু মুয়াজ্জাম বা বাহাদুর শাহ ওয়ানের পিরিয়ড এই জায়গাটা তোমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এরপরে দেখো এই যে গুরু গোবিন্দ সিং এই গুরু গোবিন্দ সিংই গুরু পদটা তুলে দেবে গুরু পদ তুলে দিলে তারপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে খালসা পদ
আমরা যদি এখানটায় দেখি তাহলে আমাদের কাছে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যেটা প্রথম প্রশ্ন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এই জায়গাটায় আমরা যদি দশজন গুরুকে দেখি তাহলে ইনি হচ্ছেন প্রথম শিখ গুরু গুরু নানক তারপরে যেটা আছে ক্লকওয়াইজ যাচ্ছে গুরু অঙ্গদ তারপরে অমর দাস রামদাস এরকমভাবে অর্জুন দেব হরগোবিন্দ ইনি হচ্ছেন ইয়ঙ্গের শিখ গুরু ইয়ঙ্গের শিখ গুরুর পরে লাস্ট গুরু হচ্ছে গুরু গোবিন্দ সিং এই জায়গাগুলো তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট দেখো নেক্সট আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা বললাম এরপরে হচ্ছে গ্রন্থ সাহিব শিখদের যে টোটাল দশজন গুরু গুরু পদটা যখন অ্যাবলিস্ট হয়ে যাবে তখন ইলেভেন্থ গুরু হিসেবে সতেরোশো আটের পর থেকে টিল টু ডেট ইলেভেন্থ গুরু হিসেবে শিখরা যাদেরকে মনে রাখবে যাকে সম্মান করবে সেটা হচ্ছে গ্রন্থ সাহিব আর এই গ্রন্থ সাহিবটা লেখা হয়েছে গুরুমুখী ল্যাঙ্গুয়েজে এই গুরুমুখী ল্যাঙ্গুয়েজটা ইনভেন্ট করেছেন যিনি তিনি হচ্ছেন গুরু অঙ্গদ কম্পাইলেশান স্টার্ট করেছেন গুরু অঙ্গদ এন্ড করেছেন গুরু অর্জুন দেব ফিফথ গুরু অর্জুন দেব এরপরে আমরা দেখব এই স্বর্ণ মন্দির এই স্বর্ণ মন্দিরটা যখন কোডেট করা হচ্ছে তখন অর্জুন দেব করছেন কিন্তু স্বর্ণ মন্দিরের জমিটা আকবর দান করছে রামদাস অমৃতসর শহর এবং পবিত্র ক্যানেলটা অমৃতসর ক্যানেলটা এটা তৈরি করছেন এবং এই রামদাসের পরে গুরু অর্জুন দেব স্বর্ণ মন্দিরটা তৈরি করছেন স্বর্ণ মন্দিরটা শিখদের কাছে পবিত্র একটা গুরুদুয়ার হিসেবেই ট্রিট করা হয় নেক্সট আমরা যদি দেখি তখন আমরা এটা অবশ্যই খেয়াল রাখব যে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ভারতবর্ষের যে স্টেটগুলো তৈরি হয়েছিল সেইখানে পাঞ্জাবও তৈরি হচ্ছে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে দশজন শিখ গুরু চলে যাওয়ার পর শিখ জাতিকে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমিউনিটিকে রাজনৈতিকভাবে যিনি ইউনাইটেড করছেন তিনি হচ্ছেন বান্দা বাহাদুর বান্দা বাহাদুরের পরে শিখ জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে রণজিৎ সিং তিনি অখিল ভারতীয় শিখ সাম্রাজ্য স্থাপনের একটা চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই চেষ্টাটা সফলতাও লাভ করেছিলেন এবং টিটি অফ অমৃতসরের ফলে সেটা এন্ড হয়ে যায় সেখানে কি হলো সেটাও আমরা দেখব কিন্তু ল্যাটার মুগল পিরিয়ডে যখন পাঞ্জাব স্টেটটা তৈরি হয়েছে তখন এই পাঞ্জাব স্টেটটা ল্যাটার মুগলে যে তিন ধরনের স্টেট তৈরি হয়েছিল এক নম্বর হচ্ছে সাকসেসর স্টেট রিভিল স্টেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট এর মধ্যে পাঞ্জাবটা কার মধ্যে পড়ে এর মধ্যে পাঞ্জাবটা পড়ে রিভিল স্টেটের মধ্যে কারণ রণজিৎ সিংরা কখনোই মুঘল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ছিল না তাহলে রণজিৎ সিংয়ের অরিজিনটা কোথা থেকে শিখ ধর্ম স্পেড করে যাওয়ার পর তার নেতৃত্ব বান্দা বাহাদুর দিলেন তারপরে শিখ জাতি কতগুলো গ্রুপে বারোটা মিশলে বিভক্ত হয়ে গেল এই বারোটা মিশল থেকে শুকারচুকিয়া মিশলের নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমেই শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন রণজিৎ সিং এবং সেটা ল্যাটার মুগল পিরিয়ডে আঠারোশো এক সালে তিনি এই পাঞ্জাব স্টেটটার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ওনাকে ধরা হয় এবং তিনি মহারাজা উপাধি নেন এটাও তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে ল্যাটার মুগল পিরিয়ডে যখন শিখ রাজ্যটা তৈরি হচ্ছে তখন শিখ রাজ্যটাকে আমরা রিভিল স্টেটের আন্ডারে নেব এরপরে যেটা আছে সেটা যদি দেখি তাহলে ইনিই হচ্ছেন বান্দা বাহাদুর দশম গুরু এনাকে গুরু পদটাকে তুলে দিয়ে শিখ জাতির নেতৃত্বের ভার এনাকে দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন এখানে অনেক জায়গা আছে সেটা একটা খেয়াল রাখতে হবে লোহাগড় মানে সুরক্ষিত দুর্গ এই সুরক্ষিত দুর্গ রাজস্থানে আছে পুনে আছে হিমাচল প্রদেশে আছে হিমাচল প্রদেশে যে লোহাগড় সেই লোহাগড়টাই থেকেই ইনি নেতৃত্ব দেবেন অর্থাৎ হিমাচল প্রদেশের লোহাগড় যে জায়গাটা সেখান থেকে ইনি শিখ জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং তিনি কি বলছেন দ্য ফাউন্ডেশন অব দ্য প্রেজেন্ট পাঞ্জাব ওয়ার লিড বাই বান্দা বাহাদুর এই বান্দা বাহাদুরকে লাহোরের গভর্নর অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবে এবং অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসার পর ইনি পরাজিত হয়ে দিল্লিতে আসবেন ফারুক শিয়ারের সময় 
ফারুক শিয়ারের নির্দেশে এনাকে হত্যা করা হবে তাহলে বান্দা বাহাদুরেরও যে যে স্ট্রাগল সেই স্ট্রাগলটাও শিখ জাতিকে উন্নতির দিকে নিয়ে গেছিল এনার নেতৃত্বে শিখ কমিউনিটি ইউনাইটেড হচ্ছে আপটার গুরু আপটার গুরু মানে দশম গুরু গুরু গোবিন্দ সিংয়ের পর নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে পাঞ্জাব এই পাঞ্জাবটা আমরা যদি দেখি বর্তমানে ভারতের পাঞ্জাব পাকিস্তানের পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর এই গোটা জায়গাটা নিয়ে আমাদের পাঞ্জাবটা ছিল এবারে এই পাঞ্জাবে আমরা যখন রণজিৎ সিংয়ের পাঞ্জাব দেখব সেই পাঞ্জাবের ক্যাপিটালটা হচ্ছে লাহোর এবং ভারতের পাঞ্জাব যখন আসবে তখন তার ক্যাপিটাল হয়ে যাবে চণ্ডীগড় এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট এই চণ্ডীগড় যেটা যেটা ভারতবর্ষের ইউনা ভারতবর্ষের পাঞ্জাবের ক্যাপিটাল অবিভক্ত পাঞ্জাবে স্বাধীনতার আগে যে পাঞ্জাবে যেখান থেকে রণজিৎ সিং রুল করবে সেই জায়গাতে পাঞ্জাবের ক্যাপিটাল লাহোর ইন বিটুইন যদি তোমাকে বলে আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভারতের পাঞ্জাবের ক্যাপিটাল চণ্ডীগড়ের আগে কোথায় ছিল লাহোরের পর চণ্ডীগড়ের আগে মানে স্বাধীনতার পর চণ্ডীগড় হচ্ছে নিউলি নিউলি এস্টাবলিশ সিটি লি কর্বশিয়ার এটা তৈরি করছে এটা আর্কিটেক্ট লি কর্বশিয়ার তার মানে এরও আগে যদি কোনো সময় কোনো সময় পাঞ্জাবের ক্যাপিটাল জিজ্ঞেস করে তাহলে সেটা অ্যান্সারটা হয়ে যায় শিমলা এটা খেয়াল রাখবে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে ভারতের পাঞ্জাব পাকিস্তানের পাঞ্জাব এই পাঞ্জাবের মধ্যে যে এরিয়াটা শিখ গুরু গুরু নানকের জন্ম লাহোরে লাহোরে তিনটে প্লেস তালবন্দি কর্তারপুর সুলতানপুর তিনটে জায়গা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবারে ধরো আমাদের পরীক্ষা এলো কর্তারপুর করিডোর কর্তারপুরে গুরু নানক মারা গেছিলেন তাহলে কর্তারপুর করিডোর এমনই একটা জায়গা যেখানে গুরু নানকের জন্মদিনে উইদাউট ভিসা পাসপোর্টে লাহোরে যাওয়ার ভারত থেকে লাহোরে যাওয়ার পারমিশন এই যে কর্তারপুরটা লাহোরে সেটা বর্তমানে পাকিস্তানে তার মানে পাঞ্জাবি ভাষা এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এই পাঞ্জাবি ভাষায় যারা কথা বলে তারা কিন্তু শুধুমাত্র শিখ নয় এখানে হিন্দু আছে মুসলিম আছে শিখও আছে এই তিনটে ধর্মের লোক আছে তার মানে শিখ ধর্মের লোকেরা পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলে মানে যারা শিখ তারাই পাঞ্জাবি এই কনক্লুশনটা নেবে না কারণ এখান থেকেও একটা প্রশ্ন আছে পাঞ্জাবি ভাষায় কারা বেশি কথা বলে কোন দেশের লোক বেশি কথা বলে সেটা প্রশ্নে আছে সেখানে খেয়াল রাখবে তার মানে আমরা যদি এরিয়াটা দেখি তাহলে যে অরিজিনালি রঞ্জিৎ সিংয়ের অখিল ভারত শিখ সাম্রাজ্য স্থাপনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন দেখার যে পাঞ্জাব তার ম্যাক্সিমাম পোর্শনটাই কিন্তু লা পাকিস্তানের দিকে ভারতের দিকে অবশ্যই আছে নেই সেটা বলবো না এরপরে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন শিখ জাতিকে একটা রাজনৈতিক ছত্রছায় নিয়ে আসছেন তিনি রণজিৎ সিং এই কারণেই এনাকে বলা হয় ফাদার অফ পাঞ্জাব এই ফাদার অফ পাঞ্জাব যিনি হচ্ছেন তিনি রণজিৎ সিং যার বাঁ চোখটা স্মল পক্সের জন্য তিনি দেখতে পেতেন না এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট এবারে মনে রাখবে রণজিৎ সিংয়ের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে তিনি জন্মগ্রহণ করছেন সতেরোশো আশি মারা যাচ্ছেন আঠেরোশো উনচল্লিশ এবারে এবারে তিনি যেটা তৈরি করছেন সেটা হচ্ছে যে সেকুলারিজমের একটা সেকুলারিজমের একটা কনসেপ্ট রণজিৎ সিং ভারতের ইতিহাসে রেখে যাচ্ছেন তার যে সেনাবাহিনী সুদক্ষ সেনাবাহিনী সেখানে শুধু পাঞ্জাবি নয় হিন্দুদের এবং মুসলিমদের এবং ইউরোপিয়ান ওয়ারিয়ার্স যারা যুদ্ধক্ষেত্রে পারদর্শিতার পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাদের তিনি নিজের সেনাবাহিনীতে রেখেছিলেন এইভাবে তিনি মাত্র দশ বছর বয়সে থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করেন আর একটা প্রশ্ন প্রথম জন্ম থেকেই যিনি যুদ্ধ করছেন তিনি পড়াশোনা করার খুব একটা সুযোগ পাননি এই কারণেই এনাকেও ইলিটারেট কিং হিসেবে উল্লেখ করা হয় এক্ষেত্রে যেটা খেয়াল রাখতে হয় সেটা হচ্ছে যে এই রণজিৎ সিং নিজের দক্ষতায় 
শুকার চুকিয়া মিশলের নেতৃত্বের মাধ্যমে গোটা পাঞ্জাবটা তৈরি করছেন এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনের সময় এই পাঞ্জাবটা দখল করে নিচ্ছেন লর্ড ডালহৌসি এইটিন ফর্টি নাইনে আফটার সেকেন্ড অ্যাংলো শিখ ওয়ারের পর এই সেকেন্ড অ্যাংলো শিখ ওয়ারের পরেই খালসা বাহিনীকে ভেঙে দিয়ে তিনি শিখ রেজিমেন্টটাও ইন্ট্রোডিউস করছেন এই যে এই যে বিষয়টা এই বিষয়টা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে খালসা শিখদের একটা সংগঠন যেটা দশম গুরু গুরু গোবিন্দ সিং ইন্ট্রোডিউস করছেন সেটা অ্যাবলিস্ট করছেন লর্ড ডালহৌসি এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে তো এই রকমই আমাদের বিষয়গুলো আমাদের স্ট্রাকচারাল কোর্সে আরও ভালো করে করে নেওয়া হয় তোমরা যদি মনে করো যে আমরা অনলাইনে আসব তাহলে ডেফিনেটলি রাইস মাঠে জয়েন করো আমাদের যে কোর্স রয়েছে ডাব্লিউ বিসি এস পি এস সি এস এস সি রেলওয়ে ব্যাংকিং এখানে তোমরা যে কোনো একটা কোর্সে জয়েন করতে পারো এছাড়া ডাব্লিউ বিসি এস এর অপশনাল কোর্সগুলো অনলাইনে যেগুলো পড়ানো হয় সেটা জিওগ্রাফি হিস্ট্রি অ্যান্থ্রোপোলজি পলিটিক্যাল সায়েন্স সোশিওলজি এরপরে যেটা আছে সেটা ফাউন্ডেশান কোর্স ইংলিশ এবং ম্যাথ যার যেটা দরকার সে সেটাতে অ্যাডমিশান নিতে পারো আমাদের এখানে যদি নাচো তাহলে তুমি কি পাবে ওয়েল মেন্টার পাবে ফিফটিকে ডাউনলোড করতে পারবে মক ইন্টারভিউ দিতে পারবে ফিফটি আওয়ার্স অনলাইন ক্লাস করতে পারবে এবং ডেমো ক্লাস পাবে প্রিন্টেড স্টাডি মেটেরিয়াল পাবে হান্ড্রেড প্লা আওয়ার্স এইচডি রেকর্ডেড ভিডিও পাবে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে অবশ্যই খেয়াল রাখবে আগামীকাল প্রায় সাত লক্ষ ছ লক্ষ নব্বই হাজার স্টুডেন্ট কাল এক্সাম দেবে ওভারঅল প্রায় দশ লক্ষেরও বেশি লোক রাস্তায় থাকবে প্রত্যেকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে নিজের কেন্দ্রে যাওয়ার আগে একটু আগে থেকে বেরোবে এবং সেফ জার্নি করবে তোমাদের এই পরীক্ষায় যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে রাইস মাঠে আমাদের প্রাইমারি টেটের কোশ্চেন অ্যানালিসিস এবং অ্যান্সার ডিসকাশন করা হবে এটা স্টার্ট হবে ইলেভেন্থ ডিসেম্বর মানে আগামীকাল ছটা তিরিশ পিএম অনওয়ার্ডস যেখানে থাকবে সুমন মুখার্জি মিস্টার অর্ক দে পৌশালী সজ্জন এবং থাকবে সুপ্রীতা মণ্ডল এবং রোহিত পাল এদের এরা তোমাদের এই টেট নিয়ে আলোচনা করবে আগামীকাল ঠিক সন্ধ্যে ছটায় তোমরা এই ক্লাসটা অবশ্যই ফলো করবে নেক্সট আমরা যেটা আজকে পড়লাম সেই পড়ার ওপরে আমরা এবারে একটা ডিসকাশন বা আলোচনা করি যেখানে আমরা দেখব আমাদের নলেজ এই নলেজ টেস্ট বা অ্যাকিউরেসি বিল্ড আপটা আমাদের প্রথম পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমাদের প্রথম যেটা কোশ্চেন সেটা হচ্ছে যে দ্য ওয়ার্ড পাঞ্জাব এই পাঞ্জাব ওয়ার্ডটা ইজ টেকেন ফ্রম হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ পাঞ্জাব ওয়ার্ডটা আমরা কোথা থেকে নিয়েছি পাঞ্জাব ওয়ার্ডটা আমরা কোথা থেকে নিয়েছি বলো যারা এখানে আছো তারা উত্তর দাও হ্যাঁ সায়ন্তন ঠিক বলেছ তো আমাদের এই প্রশ্নটার উত্তর দাও দা ওয়ার্ড পাঞ্জাব ইজ টেকেন ফ্রম হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ পাঞ্জাবি ফার্সি আরবি উর্দু এই চারটের মধ্যে সি আরবি না পিয়ালি এটা মনে রাখবে পাঞ্চ পিউ এন জি পাঞ্চ মানে হচ্ছে ফাইভ এ এ বি আব আব মানে হচ্ছে ওয়াটার এই পাঞ্জাব কথাটা যে ওয়ার্ড থেকে এসছে সেটা হচ্ছে পার্সিয়ান ওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি পার্সিয়ান ওয়ার্ডটা থেকে এসছে পার্সিয়ান ওয়ার্ডটা এখানে অপশনে নেই বলে আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে ফার্সি ফার্সি মানে ফ্রেঞ্চ নয় পার্সিরই একটা পার্ট তার মানে পাঞ্জাবি পরে আসবে পাঞ্জাবি থেকে আসবে না পাঞ্জাব কথাটা যে ওয়ার্ড থেকে এসছে সেটা হচ্ছে পার্সিয়ান ওয়ার্ড পার্সিয়ান ওয়ার্ড নেই বলে আমাদের এখানে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে ফার্সি এটা খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো আমরা যদি দেখি তাহলে আমাদের সেকেন্ড কোশ্চেন গুরু নারক 
was born at Guru Nanak kothai John Mugrahan kore chilen. Guru Nanak kothai John Mugrahan kore chilen. Bolo Guru Nanak kothai John Mugrahan kore chilen. Amritsar, Purandar, Talbandi, Ebang Puna. C. Talbandi. Agdom right. Agdom right. E Talbandi tai. Bortomane, Pakistan. Yes, I does. Thank you. 12C. A duet C. Abushui right. Talbundi T. Talbundi Hoche, Bart place of Guru Nanok. Tale Guru Nanok at death place Okaniace. Sheta Hoche Kartarpur. Eta Kyal Dagbe. Our Guru Nanok Jekane enlightenment Hutsen. Sheta Hoche Sultan Gur. Agdom Pakistan. Next, I'm not the gator answer. Definitely Talbon the Habe, do numbered answer. Next, Zako, I'm not the decayed porter Prushnota. Banda Bahadur, a Sikh leader who led a revolt against the Mughals after assassination of Guru Govind Singh was captured and executed during the reign of capture, captured by Abdul Samad, Jini Banda Bahadur ke arrest Kurben. Abdul Samad. Lahore Rajun Governor, Tarsonga Banda Bahadur Judove, E. Abdul Shama Jar Governor, Tin Tarsuma, Banda Bahadurke Uttakorabe, Tale Banda Bahadurke Uttakorabe Karsuma, Tine D. Thank you, thank you, Cyrus, Agdom Wright, Shayanton, Agdom Wright, Agdom, Shurmista, Ganguli, thank you, Parukshi Arashuma, Banda Bahadurke Uttakorabe. Next, I am not going to see the next question. In Sikhism, Sikhism, I am not going to say that the Guru is the Sikh Dharma Guru Padra Guru Tapunno. Guru is the Sikh Dharma Guru Tapunno. Guru is the Sikh Dharma Guru Tapunno. Guru is the Sikh Dharma Guru In Sikhism, the term Guru is used in three ways. In three ways, Guru is the Sikh Dharma Guru Tapunno. Which of the following is not one of them? এখানে যে চারটি অপশন রয়েছে চারটি অপশনের মধ্যে কোনটা গুরু শব্দের অর্থের সঙ্গে ম্যাচ করে না দা টাইটেল অফ নানক এন্ড হিজ সাকসেসর হ্যাঁ এটা রাইট কারণ গুরু কথাটা আমরা গুরু নানকের সঙ্গে গুরু অঙ্গদকেও বলেছি গুরু गोविंद সিংকেও বলেছি মানে গুরু নানকের পর থেকে যতজন আছে আমরা বলি 10 জন গুরু গুরু পদটা কখন থাকবে না गोविंद সিংয়ের পর থেকে থাকবে না Guru Gobind Singh at Porekeyase, Banda Bahadur, Ranujit Singh, either Kamra Kokono Guru Bolbona, Tale Aknombutta, Obushuyabe, the title of the sacred text. Amra Guru Grun Saib Bully, Tale Grun Saib Kyo, or a Guru Hishebe, Ulek Kurace, in name of God. Talmane Guru Potteke, Amra Ishore Obutare Peyachi. এবং সেখানে ভালো করে খেয়াল রাখবে গুরু নানক যে মতাদর্শ নিয়ে আসছে সেখানে হিন্দু মুসলিম বিদ্বেষের কনসেপ্টটা ছিল না সেখানে ছিল মানবতার ধর্ম যদি মানবতার ধর্ম কেউ প্রচার করে এবং মানবতার বিকাশ ঘটায় তাহলে সে স্বর্গে যাবে এটা গুরু নানকের মূল ফান্ডামেন্টাল রুলস এর মধ্যে পড়ে তার মানে তার মানে পরবর্তীকালে তিনি ভগবানের মর্যাদা পেয়েছিলেন তার মানে ডেফিনেটলি Eta answer was a D. A teacher in a religious school for six children. Six children, children there, religious teacher, Guru children, Eta Havana, Tarmane definitely PLE. Agdom answer Tahojabe. Agdom answer Tahojabe, Chare D. Thank you. Tarmane, Eta answer was a Chare D. Next, I go, Panch Nambore. Who was the founder of Sikhism? Sikhism had founder Jodi Amra Bully, Sikh Dormit founder Jodi Bully, Tale Ekan Amra Kake Nebuja option Roche, Guru Govind Singh, Guru Amur Das, Guru Orjun Dev, Evang Guru Nanuk, Eje Charjuna Roche, Eden Mudde Jake Amra Nebu, Tinuchen, Guru Nanuk. Definitely Ekan Guru Nanuk Hobe, Chonambur. What is the old name of Punjab? Punjab er old name Taki Hobe. Punjab old name ta ki hobe? Bolo. 
ছ নম্বরে ছ নম্বরে চলে আসো সাইরাত পাঁচের পাঁচেরটা তো হয়ে গেছে ছ নম্বরের প্রশ্নটায় চলে এসো হোয়াট ইজ দ্য ওল্ড নেম অফ পাঞ্জাব পাঞ্জাবের ওল্ড নেম কি পাঞ্জাবের ওল্ড নেম অনেকগুলো আছে সপ্তসিন্ধু বলতে পারি সপ্তসিন্ধুর প্রধান প্রধান নদীর পাঁচটা উপনদী থেকে পাঞ্জাব কথাটা এসছে সেটাও যেরকম রাইট সেরকম এখানে যে অপশান রয়েছে সেখানে কোনটা অ্যান্সার নেব সপ্তঋষি হবে না সপ্তর্ষি মণ্ডল হয়ে গেল সেটা সপ্তসিন্ধু নেই এটা আর্যদের সঙ্গে কম্বাইন করে দিয়েছে মনে রাখবে আর্যদের অরিজিনাল হোমল্যান্ড আমরা পাঞ্জাব করি যেখানে আর্যরা প্রথম বসতি স্থাপন করবে সেই জায়গাটাকেই আমরা বলি ব্রহ্মবর্ত তাই এখানে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে এ ব্রহ্মবর্ত অ্যান্সারটা হয়ে যাবে সাইরাজ ডি হবে না পাঞ্জাব হবে না এখানে যা অপশান দিয়েছে সেই অনুযায়ী ব্রহ্মবর্ত বলতেই আমরা পাঞ্জাবকে বুঝি সেই জন্য এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে ব্রহ্মবর্ত খেয়াল রাখবে এখানে ওটার জন্য বলা হয়েছে হোয়েন ওয়াজ দ্য ট্রিটি অফ অমৃতসর সাইন ট্রিটি অফ অমৃতসর যদি বলো যেখানে যেখানে লর্ড মিন্টো ওয়ানের সময় এই ট্রিটিটা সাইন হবে রণজিৎ সিংয়ের সঙ্গে চার্লস মেট ক্যাফের এখানে কি হবে এই ট্রিটি অফ অমৃতসরই রণজিৎ সিংয়ের অখিল ভারত শিখ সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নটাকে এন্ড করে দেবে তার মানে সুতলেজ রিভার এখানে কমন বাউন্ডারি হয়ে যাবে অর্থাৎ ভারতের যে পাঞ্জাব সেটা ব্রিটিশদের অধীনে থাকবে পাকিস্তানের পাঞ্জাব যেটা সেটা রঞ্জিৎ সিংয়ের অধীনে থাকবে এই ট্রিটি অফ অমৃতসর ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট এই ট্রিটি অফ অমৃতসর যখন সাইন হচ্ছে সেটা হচ্ছে আঠেরোশো নয় একদম রাইট পেয়ালি এটা ডাব্লিউ বিসিএস এর রিপিটেডলি পরীক্ষায় আসে ট্রিটি অফ অমৃতসর এইটিন হান্ড্রেড নাইন কার পিরিয়ডে আগে ভাইস রয় ভাই আগে হচ্ছে গভর্নর জেনারেল আঠেরোশো নয় মানে এখনও ভাইস রয় আসেনি এখন গভর্নর অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াও হয়নি আঠেরোশো তেত্রিশেরও আগে কারণ এখানে গভর্নর বলতে পারি তার মানে যখন ট্রিটি অফ অমৃতসর হচ্ছে তখন গভর্নর হিসেবে থাকছে লর্ড মিন্টো ওয়ান এরপরে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আট নম্বর কোশ্চেন হু ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফাউন্ডার অব দ্য শিখ এম্পায়ার শিখ এম্পায়ারের বা শিখ রাষ্ট্র গঠনের ফাউন্ডার আমরা কাকে নেব বিসিএস প্রিলিমের এরকম বেসিক লেভেলের কোশ্চেন রেগুলার ইন্টারভেলে তোমরা পাবে তো এই প্রশ্নটার উত্তর কি হবে হু ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফাউন্ডার অব দ্য শিখ এম্পায়ার শিখ এম্পায়ারের ফাউন্ডার যদি বলো তাহলে দলীপ সিং মহারানা রণজিৎ সিং খরক সিং এবং মহা সিং এদের মধ্যে যদি আমাদের বলে শিখ এম্পায়ার ডেফিনেটলি রঞ্জ রঞ্জিৎ সিং রঞ্জিৎ সিং এরই অ্যান্সারটা হবে রঞ্জিৎ সিংই অ্যান্সার হবে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই আমাদের আঠেরোশো এক সালে রঞ্জিৎ সিং নিজেকে যখন মহারাজ হিসেবে ঘোষণা করবে সেই সময় তিনি পাঞ্জাব এম্পায়ারটা এস্টাবলিশ করবে এটাও খেয়াল রাখবে নেক্সট মনে রাখবে যেটা ন নম্বর প্রশ্ন হুই হুইচ ডিড শিখ গুরু অর্ডার টু ওয়ার দ্য ফাইভ কাকরাস এটাকে আমরা পঞ্চকক্ষ বলি কচ্ছ কড়া কৃপান কঙ্গা এবং কেশ অর্থাৎ শিখ ধর্ম মতে মাথার চুল রাখতে হবে চুল রাখার জন্যে যেটা আমরা আজরাই চিরুনি সেটা কঙ্গা কৃপান মানে তরবালটা কড়া মানে হাতের বালাটা কচ্ছ মানে ওই যে ভাঙড়া যখন নাচ হয় সেই নাচের লোয়ার পোর্শনটাকে যেটা ধুতির মতো কাঁচা করে পড়ে সেটাকেই বলা হয় কচ্ছ তো এই এই ফাইভকে বা পঞ্চকক্রাস কে ইন্ট্রোডিউস করেছে এটা আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন ন নম্বরের অ্যান্সার নিচ্ছ সি গুরু গোবিন্দ সিং একদম তিনি আরও দুটো কারণে বিখ্যাত যেটা হচ্ছে বৈশাখী ফেস্টিভ্যাল ইন্ট্রোডিউস করবে হ্যাপি আলি রাইট সাইরাস রাইট একদম রাইট সায়ন্তন শর্মিষ্ঠা রাইট এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো গুরু গোবিন্দ সিং নেক্সট দেখো দশ নম্বর প্রশ্ন 
the musical instrument eta khub important ekta proshno jetake khyal rakhbe the musical instrument played played by guru nanak's faithful attendant mardana was tar mane mardana hocchen guru nanoker sikh dharme shobai bhai tale guru nanoker khub priyo ekjon patro mardana jini ekta baddho jantro bajaten ei baddho jantro ta bajacchilen jokhon guru nanok jokhon gaan korten tini sei baddho jantro ta bajaten tale guru nanoker faithful attendant মার্দানা যে বাদ্যযন্ত্রটা বাজাচ্ছেন সেটা কোনটা বিনা তানপুরা রোবাব এবং সীতার এর মধ্যে কোনটা অ্যান্সার হবে দশের সি একদম রাইট ওই গিটারের মতো যেটাকে আমরা বলি রোবাব এই বাদ্যযন্ত্রটা বাজাবে শর্মিষ্ঠা রাইট সাইরাস রাইট পিয়ালি রাইট নেক্সট দেখো আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে রাইস মাঠে তোমাদের ডাব্লিউ বি পিএসসিতে এবং পিএসসির ওয়ান ইয়ার কোর্স রয়েছে এটাতে আসতে পারো এসএসসি রেলওয়ে ব্যাংকিংয়ের জন্য তোমরা অ্যাডমিশন নিতে পারো এবং এবং আমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে যদি অনলাইনে পড়ো তাহলে তোমাদের কি থাকবে জিওগ্রাফি হিস্ট্রি অ্যান্থ্রোপোলজি পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং সোশিওলজির ওপরে তোমাদের তোমাদের অপশনাল পেপার পড়ানো হবে ফাউন্ডেশান কোর্স ইংরাজি এবং ম্যাথের মধ্যে রয়েছে যার যেটা মনে হবে সেটাতে ভর্তি হবে যদি ভর্তি হও তাহলে টপ মেন্টরদের গাইডেন্স পাবে ফিফটি কে ডাউনলোড পাবে মক ইন্টারভিউ পাবে ফাইভ হান্ড্রেড আওয়ার্স লাইভ অনলাইন ক্লাস পাবে ডেমো ক্লাস পাবে প্রিন্টেড স্টাডি মেটেরিয়াল পাবে তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবে আগামীকাল আমাদের ডাব্লু বি প্রাইমারি টেট এক্সামের কোশ্চেন পেপার অ্যানালিসিস এবং অ্যান্সার ডিসকাশন হবে ঠিক সন্ধ্যে ছটায় তিরিশ মিনিটে তোমরা এই ক্লাসে যারা টেট পরীক্ষা দিচ্ছ তারা অবশ্যই এই ক্লাসে জয়েন করো নেক্সট দেখো আমরা যদি দেখি এর পরের প্রশ্ন তাহলে হুইজ গুরু রোট আনন্দ কার্যা আনন্দ কার্যাটা কি এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এটা আমরা কেয়ার করব তাহলে আনন্দ কার্যাটা হচ্ছে শিখদের একটা বিবাহ পদ্ধতি শিখ শিখ ধর্মে যে বিয়ে করার যে রুলস সেটা কিন্তু এখানে দুটো একটা কি ওয়ার্ড আছে যেটা দেখে তোমাকে অ্যান্সারটা করতে হবে এগারো নম্বর প্রশ্নটার গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যেটা তোমাকে অবশ্যই কেয়ার করতে হবে কি বলো এটার অ্যান্সারটা দাও যে কেউ এটার অ্যান্সারটা দাও হুইজ গুরু রোড আনন্দ কার্যা আনন্দ কারাজ আনন্দ কার্যা কি জিনিসটা দশের সি এগারো 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 এগারোতে আসো হ্যাঁ না এ হবে না আনন্দে হবে না আনন্দ কার্যাটা আলাদা জনম সখীর সঙ্গে মিল গুলিয়ে ফেলেছ সাইরাস জনম সখীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছ এটা তা নয় আনন্দ কার্যাটা ইন্ট্রোডিউস করবে অমর দাস কিন্তু লিখবে মানে যদি বলে ইন্ট্রোডিউস তাহলে হতো অমর দাস থার্ড গুরু আর রোড বলেছে এটা ফোর্থ গুরু রামদাস হবে হ্যাঁ এটা ফোর্থ গুরু এখানে বলেছে রোড ইন্ট্রোডিউস বললে ইন্ট্রোডিউস কে বলেছে হ্যাঁ একদম হ্যাঁ কেশব এই জায়গাটাকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে আনন্দ কার্যাটা ইন্ট্রোডিউস করছে আর লিখছে কে সেটা দুটো আলাদা ডি হবে না তেক বাহাদুর কখনোই হবে না নেক্সট এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে গুরু রামদাস এটা খেয়াল রাখবে নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বারো নম্বর প্রশ্ন হুইজ সিটি ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অফ পাঞ্জাব বিফোর ইন্ডিয়া গট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ার স্বাধীনতার আগে বা ইউনাইটেড পাঞ্জাবের ক্যাপিটাল কি ইউনাইটেড পাঞ্জাব মানে বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অথবা বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাঞ্জাবের ক্যাপিটাল কি এটা তো অবশ্যই বলতে পারে তাহলে বারো নম্বরের উত্তর দাও বারো নম্বরের উত্তর দাও না মার্টিয়াল সিস্টেম যেটা সায়ন্তন সেটা হচ্ছে সামরিক বাহিনী সেটা হচ্ছে আসবুক প্রশ্নে আসুক সেখানে আমরা অবশ্যই আলোচনা করব হ্যাঁ একদম লাহোর 
একদম লাহোর টুয়েলভ সি অবশ্যই খেয়াল রাখবে রাহ লাহোর এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে বারো নম্বরের অ্যান্সার হয়ে যাবে লাহোর নেক্সট দেখো আমরা যদি তেরো নম্বরে যাই হোয়েন ডিড দ্য ফার্স্ট অ্যাংলো শিখ ওয়ার্ল্ড স্টার্ট ব্রিটিশদের সঙ্গে যখন যখন পাঞ্জাবিদের লড়াই হবে তখন পাঞ্জাবের রুলার হচ্ছে দলিপ সিং এই দলিপ সিংয়ের সঙ্গে দুটো যুদ্ধ হবে ফার্স্ট অ্যাংলো শিখ ওয়ার সেকেন্ড অ্যাংলো শিখ ওয়ার ফার্স্ট অ্যাংলো শিখ ওয়ার যখন হবে তখন ব্রিটিশ গভর্নর হচ্ছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ ওয়ান সেকেন্ডটা যার সময় হবে তখন ব্রিটিশ গভর্নর হচ্ছেন লর্ড ডালৌসি তাহলে সেকেন্ড যুদ্ধের পর পাঞ্জাবটাকে দখল করে নেবে দুটো যুদ্ধ হয়েছে মানে চুক্তি একটা হবে অর্থাৎ ফার্স্ট অ্যাংলো শিখ ওয়ারের পর ট্রিটি অব লাহোর এইটিন ফর্টি সিক্সে তার মানে যুদ্ধটা আরও আগে স্টার্ট হয়েছিল মাসটা ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই খেয়াল রাখবে এন্ড অব দ্য মান্থ ইয়ারে এই যুদ্ধটা স্টার্ট হয়েছিল তার মানে এখানে যা অপশান দিয়েছে তাতে আমাকে অ্যান্সারটা এইটিন ফর্টি ফাইভ ছাড়া আর কিছু আসবেই না কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকলে এখানে যা অপশান দিয়েছে একদম সোজা কোশ্চেন এই যে জায়গাটা এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে এই জায়গাটাতেই তোমার মনে রাখবে ডিসেম্বর এইটিন ফর্টি ফাইভ এটাই হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাংলো শিখ ওয়ার্ড এই সময় রয়েছে লর্ড হার্ডিঞ্জ ওয়ান এবং দলিপ সিং এর মধ্যে এখানে অবশ্যই এর পরেই এইটিন ফর্টি সিক্সে টিটি অব লাহোর সাইন হবে এটাও খেয়াল রাখবে তার মানে তেরো নম্বরের অ্যান্সার এইটিন ফর্টি ফাইভ এটা খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট দেখো আমরা যদি চোদ্দ নম্বর কোশ্চেনটা দেখি হু লিড দ্য ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশন স্টোন অব দ্য গোল্ডেন টেম্পল গোল্ডেন টেম্পেলের জমি কে দিল জানলাম জমিটা আকবর দিচ্ছে এটার উপরে শহরটা তৈরি করছে রামদাস এটার উপরে গোল্ডেন টেম্পেলটা তৈরি করছেন ফিফ গুরু অর্জুন দেব নামকরণটা ছেলের নামে করছে সেই জন্যে গোল্ডেন টেম্পেলের অরিজিনাল নেম হরমন্দির সাহেব ওই সময় যিনি একজন সাধক ছিলেন সেই সাধকই এই গোল্ডেন টেম্পেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে এখানে যে অপশন রয়েছে সেই গুরু অঙ্গদেবজি বাবা বুদ্ধা গুরু নানক দেবজি সাই মিয়ান মির তার মানে একদম রাইট মিয়ান মির একদম রাইট সাইরাস থ্যাংক ইউ ইনি ইনি অমৃতসর শহরের যে গোল্ডেন টেম্পেল তৈরি হবে সেই গোল্ডেন টেম্পেলের স্বর্ণ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে অর্থাৎ এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে সাই মিয়ান মির অবশ্যই খেয়াল রাখবে নেক্সট আর একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আন্ডার হুম ডিড দ্য শিখ রিভিল আফটার গুরু গোবিন্দ সিং ডেথ গুরু গোবিন্দ সিং এর মৃত্যুর পর শিখদের মধ্যে কে বিদ্রোহ করেছিল আন্ডার হুম ডিড শিখ রিভিল আফটার গুরু গোবিন্দ সিং ডেথ নিহাল সিং বান্দা বাহাদুর রঞ্জিত সিং ঝিন্দন কাউর এই ঝিন্দন হচ্ছেন রঞ্জিত সিং এর ওয়াইফ একদম রাইট রাজমণ্ডল ঠিক করেছ আগের প্রশ্নটা চোদ্দোর অ্যান্সার হয়ে গেছে পনেরোতে এসো পনেরোতে এসো পনেরোর বি বান্দা বাহাদুর একদম রাইট থ্যাংক ইউ রাজ সাইরাস সায়ন্তন বান্দা বাহাদুর রাজমণ্ডল ঠিক বলেছ কেশব ঠিক বলেছ শর্মিষ্ঠা ঠিক বলেছ একদম এটা খেয়াল রাখবে অ্যান্সারটা হচ্ছে বান্দা বাহাদুর যিনি বিদ্রোহ করছেন তিনি বান্দা বাহাদুর নেক্সট দেখো আমরা ষোলো নম্বর প্রশ্নে যাব হুইচ রিভার সেপারেটেড দ্য টেরিটোরিজ অব রঞ্জিত সিং অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ টিটি অব অমৃতসরের পর এই রিভারটাই কমন বাউন্ডারি বিটুইন ব্রিটিশ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ব্রিটিশ পাঞ্জাব এবং রণজিৎ সিং পাঞ্জাব তার মানে এই বর্তমানে যেটা ভারতের পাঞ্জাব সেই পাঞ্জাবটা ব্রিটিশদের আন্ডারে ছিল আর পাকিস্তানে যে পাঞ্জাবটা রয়েছে সেটা রঞ্জিত সিং এর আন্ডারে ছিল এখানে হুইচ রিভার সেপারেটেড দ্য টেরিটোরিজ অফ রঞ্জিত সিং অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ এই চুক্তিটা হয়েছিল আঠারোশো নয় সালে টিটি অফ অমৃতসর এখান থেকেই মনে রাখবে অখিল ভারতীয় শিখ সাম্রাজ্য স্থাপনের যে স্বপ্ন রণজিৎ সিং দেখল 
সেটা এই ট্রিটি অফ অমৃতসরেই এন্ড হয়ে গেল কারণ তিনি আর তার সাম্রাজ্যটা ভারতের দিকে এক্সটেন্ড করতে পারবেন না অখিল ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের যে স্বপ্ন সেটা এখানেই এন্ড হয়ে গেল এবং নদীটা ডেফিনেটলি সুতলেজ সুতলেজ তাই অ্যান্সার হবে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে নেক্সট চলে যাই আমরা সতেরো নম্বর প্রশ্ন সতেরো নম্বর প্রশ্ন বলছে হোয়েন ডিড রণজিৎ সিং প্রোক্লাইম হিমসেলফ দ্য মহারাজ অফ পাঞ্জাব রণজিৎ সিংয়ের পাঞ্জাবটা যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের কাছে খেয়াল রাখতে হবে যে যেদিনকে তিনি মহারাজ ঘোষণা করছেন সেদিন থেকে ব্রিটিশ পিরিয়ড পর্যন্ত পাঞ্জাবের যে এক্সটেনশন সেটা এইটিন ফর্টি নাইন পর্যন্ত কারণ সেকেন্ড অ্যাংলো শিকোয়ারের পর এইটিন ফর্টি নাইনে রঞ্জিৎ সিং রঞ্জিৎ সিংয়ের যে পাঞ্জাব সেই পাঞ্জাবটা লর্ড ডালহৌসি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মুক্ত করে নেবে এক্ষেত্রে আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে লাস্ট ইন্ডিয়ান স্টেট যেটা ব্রিটিশরা অ্যানেক্স করবে যুদ্ধের মাধ্যমে এরপরে অনেক রাজ্য অ্যাক্সড অ্যানেক্সড হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ করে নয় যুদ্ধ করে ভারতবর্ষে যে রাজ্যটা ব্রিটিশরা সবার লাস্টে অ্যাক্স গ্রহণ করবে অ্যানেক্স করবে সংযুক্ত করবে সেই রাজ্যটার নাম হচ্ছে পাঞ্জাব এবং সেটা সেকেন্ড অ্যাংলো শিকোয়ারের পর এইটিন ফর্টি নাইনে এখানে যেটা প্রশ্ন করেছে সেটা হচ্ছে তাহলে এইটিন ফ ব্রিটিশ পিরিয়ডের যে পাঞ্জাবের টেনিয়র সেটা রণজিৎ সিংয়ের পাঞ্জাবের যে টেনিয়র সেটা এখান থেকে এইটিন ফর্টি নাইন পর্যন্ত হবে তাহলে তাহলে অবশ্যই এটা অ্যান্সার হচ্ছে আঠেরোশো এক তার মানে আঠেরোশো এক থেকে আঠেরোশো উনপঞ্চাশ এই পিরিয়ডটা হচ্ছে টেনিয়র পাঞ্জাব এন্ড হবে না কারণ পাঞ্জাবটা তারপরেও থেকে যাবে আঠেরোশো এক সালেই আমরা রঞ্জিৎ সিংয়ের পাঞ্জাবটা এস্টাবলিশড ইয়ার হিসেবে ধরবো হোয়েন ডিড রঞ্জিৎ সিং কনকোয়া লাহোর রঞ্জিৎ সিংয়ের ক্যাপিটাল বললাম রঞ্জিৎ সিং দশ বছর বয়স থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করছে সুকারচুকিয়া মিশলের অধিপতি মাহাসিংয়ের ছেলে এবং জন্ম থেকে যুদ্ধ করছে বলে তিনি পড়াশোনা করার সুযোগ পাননি সেই জন্য লেটার নলেজ লেটার নলেজ ওনার ছিল না এবারে প্রশ্ন হচ্ছে তিনি করণ মানে যখন মহারাজাধিরাজ টাইটেলটা নিচ্ছেন তার আগেই তার ক্যাপিটালটা দখল করে নিচ্ছেন তার ক্যাপিটাল হচ্ছে লাহোর তাহলে লাহোরকে ক্যাপিটাল রণজিৎ সিং কবে করছে আঠেরোর এ একদম রাইট একদম রাইট আঠেরোর এ একদম তার মানে এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে সেভেন্টিন নাইনটি নাইন সেভেন্টিন নাইনটি নাইন এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো উনিশ নম্বর প্রশ্ন দ্য রুলার হু ফাউন্ডেড শিখ কিংডম বাই ইউনাইটিং ভেরিয়াস শিখ মিশাল ওয়াজ এই মিশাল মানে হচ্ছে কতগুলো সামরিক শাসিত রাজ্য শি পাঞ্জাবে বারোটা মিশাল ছিল এই বারোটা মিশালকে ইউনাইটেড করে পাঞ্জাব স্টেটের যে মর্যাদা দিচ্ছেন তিনি রঞ্জিৎ সিং তাই এই প্রশ্নটার অ্যান্সার হয়ে যাবে উনিশ নম্বরের অ্যান্সারটা কী হবে বলো শর্মিষ্টা ঠিক বলেছ উনিশ নম্বরের উত্তরটা দাও উনিশ নম্বরের উত্তরটা দাও উনিশ নম্বরের উত্তরটা হয়ে যাবে রঞ্জিৎ সিং এবারে কুড়ি নম্বরের প্রশ্ন দ্য লাহোর ট্রিটি ওয়াজ সাইন বিটুইন এই লাহোর চুক্তিটা হবে প্রথম অ্যাংলো শিকোয়ারের পর লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে দলিপ সিংয়ের তাহলে এখানে লর্ড হার্ডিঞ্জ হার্ডিঞ্জ হচ্ছেন ব্রিটিশ গভর্নর দলিপ সিং হচ্ছে পাঞ্জাবের রুলার রণজিৎ সিং তখন বেঁচে নেই তার মানে রণজিৎ সিংয়ের সঙ্গে ব্রিটিশদের যে চুক্তিটা হয়েছিল সেটা টিটি অফ অমৃতসর মহারাজ মূলরাজ অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ হবে না দলিপ সিং অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ হবে তার মানে এটার অ্যান্সার দলিপ সিং অ্যান্ড দ্য ব্রিটিশ এখানে ব্রিটিশ সার যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন হার্ডিঞ্জ ওয়ান এটা অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখবে তার মানে কুড়ির এ নয় রণজিৎ সিংয়ের সঙ্গে কেন হবে রণজিৎ সিংয়ের ছেলে দলিপ সিংয়ের সঙ্গে হবে সায়ন্তন রণজিৎ সিংয়ের ছেলে দলিপ সিংয়ের সঙ্গে হবে তাই দলিপ সিং এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ ওয়ান সেই কারণে এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে সি সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে দেখো যেটা আমরা নেব সেটা হচ্ছে যে আমরা বলি যে রাইস মাঠে তোমরা অ্যাডমিশান নাও ডাব্লু বি সি এস 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 সি ব্যাংকিংয়ের জন্যে এখানে তোমাদের কী রয়েছে 
এখানে অপশনাল পেপার হিসেবে জিওগ্রাফি হিস্ট্রি অ্যান্থ্রোপোলজি পল সায়েন্স সোসিওলজি রয়েছে ফাউন্ডেশান কোর্স ইংলিশ এবং ম্যাথ রয়েছে তোমরা যদি এখানে ভর্তি হও তাহলে কি পাবে ওয়েল মেন্টর পাবে এবং ডাউনলোড করার জন্য ফিফটি কে ডাউনলোড করতে পারবে মক ইন্টারভিউর প্র্যাকটিস সেশন পাবে ফাইভ হান্ড্রেড আওয়ার্স লাইভ অনলাইন ক্লাস পাবে ডেমো ক্লাস পাবে প্রিন্টেড স্টাডি মেটেরিয়াল পাবে আগামীকাল তোমাদের টেট পরীক্ষা সাবধানে পরীক্ষা দিতে যাবে এবং এই পরীক্ষার এক্সাম অ্যানালিসিস এবং অ্যান্সার ডিসকাশন আমরা ঠিক রাইসমার্ট ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে লাইভ দেখতে পাবো টাইম ছটা তিরিশ পিএমে আগামীকাল হবে যারা টেট পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের অগ্রিম শুভেচ্ছা তোমরা পরীক্ষা ভালো দাও কর্মজীবনে সফলতা অর্জন করো নেক্সট আমরা দেখব যেটা সেটা হচ্ছে একুশ নম্বর প্রশ্ন একুশ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হু ওয়াজ দ্য সিক জেনারেল দ্যাট রান অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ব্যাটেল গ্রাউন্ড ডিউরিং দ্য ফার্স্ট অ্যাংলো শিক ওয়ার ফার্স্ট অ্যাংলো শিক ওয়ারের সময় কোন শিখ জেনারেল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছিলেন এটা 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 অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে হু ওয়াজ দ্য শিখ জেনারেল দ্যাট রান অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ব্যাটেল গ্রাউন্ড ডিউরিং দ্য ফার্স্ট অ্যাংলো শিখ ওয়ার্ড বলো এটার কি উত্তর হবে এটার কি উত্তর হবে বলো এই কারণেই ব্রিটিশ ব্রিটিশদের ভয়ে তিনি গ্রাউন্ড ছেলে পালিয়ে গেছেন মানে এই যুদ্ধে ব্রিটিশরা এই কারণে জিতে যাবে ওই সময় ওনার ওই শিখদের যে সেনাপতি ছিলেন তিনি যার নাম হচ্ছে তেজ সিং এই কারণে এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে সি এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে সি এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে নেক্সট কোশ্চেন যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে বাইশ নম্বর হোয়াট ওয়ার দ্য মেজর কজ অব দ্য সেকেন্ড অ্যাংলো শিক ওয়ার সেকেন্ড অ্যাংলো শিক ওয়ারের মেজর কজগুলো কি এক নম্বর দ্য শিখ সর্দার ওয়ার ডিস ডিসকন্টেন্ট উইথ দ্য ব্রিটিশ কন্ট্রোল ওভার পাঞ্জাব এটা একদমই রাইট কারণ ফার্স্ট অ্যাংলো শিক ওয়ারের পর ব্রিটিশ ডোমিনেন্ট যে পাওয়ারটা বেড়ে যাচ্ছে সেটাতে শিখ সর্দাররা মোটেই স্যাটিসফাই থাকবে না তার মানে এক নম্বর কারণটা রাইট দ্য ট্রিটমেন্ট অফ রানি ঝিন্দন এই রানি ঝিন্দন হচ্ছে রণজিৎ সিংয়ের উইডো ওয়াইফ তো ওনার ওনার নেতৃত্বে শিখ কমিউনিটি ইউনাইটেড হয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করছে তাই ব্রিটিশরা রানি ঝিন্দনের সঙ্গে খুব ভালো ট্রিটমেন্ট করবে না কিন্তু ব্রিটিশরা যদি খারাপ ব্যবহার করে তাহলে শিখরা যাদেরকে যাকে রানী হিসেবে মনে করে তারা তার বিরোধিতা করবে এটাই স্বাভাবিক তার মানে দু নম্বর প্রশ্নটাও রাইট ট্রিটমেন্ট অফ রানী ঝিন্দন বাই দ্য ব্রিটিশ ওয়ার হোয়েন সি ওয়াজ রিমুভড ফ্রম লাহোর লাহোর থেকে রিমুভ করে দেওয়া হবে এই সব অপমানজনক বিষয়গুলো শিখরা মেনে চলবে না তার মানে দু নম্বরটা রাইট তিন নম্বরটা রয়েছে দ্য ইমিডিয়েট কজ ফর দ্য ইংলিশ কোম্পানি ইনভেনশন অফ ইনভেনশন অফ পাঞ্জাব ওয়াজ দ্য রিভোল্ট মূলরাজ গভর্নর অফ মুলতান অর্থাৎ ব্রিটিশরা যখন পাঞ্জাব আক্রমণ করবে তখন মুলতানের শাসক বিদ্রোহ করেছিল এর ফলে এই সেকেন্ড অ্যাংলোসিক ওয়ার্ডটা হচ্ছে কিন্তু লর্ড ডালহৌসের পিরিয়ডে এইখানে খেয়াল রাখতে হবে যে এইখানে যে অপশানগুলো রয়েছে তাতে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে ডি ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তার মানে বাইশের অ্যান্সার হচ্ছে ডি থ্যাংক ইউ শর্মিষ্টা সায়ন্তন এবং সাইরাস ঠিক করেছ নেক্সট দেখো আমরা তেইশ নম্বরে দেখব দ্য কোহিনুর ডায়মন্ড কোহিনুর ডায়মন্ডটা নাদির শাহ ভারত থেকে নিয়ে চলে যাবে এটা পরবর্তীকালে আবার ভারতে চলে আসবে এই ভারতে যে আসছে এটাও তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে কোহিনুর ডায়মন্ডটা ভারত থেকে আবার ব্রিটেনের কাছে চলে যাবে কিন্তু প্রশ্নটা কি করেছে দেখো দ্য কোহিনুর ডায়মন্ড ওয়াজ টেকেন ফ্রম হুইচ অব দ্য ফলোয়িং কিংস এটা শিখরা কার কাছ থেকে পেতে পারে ব্রিটিশরা কার কাছ থেকে পেতে পারে দুটো হতে পারে তাহলে অপশানে দেখব অপশানে কি রয়েছে অপশানে রয়েছে মহারাজ দলিপ অজিত সিং তেজ সিং রাজৌধ তাহলে এখানে যদি রণজিৎ সিং থাকতো 
তাহলে প্রশ্নটাকে ক্লিয়ার করে বলতে হতো কার কাছ থেকে নিচ্ছে যেহেতু নেই তার মানে মহারাজা দলীপ সিং এর কাছ থেকে ব্রিটিশ ডাল মানে ব্রিটিশ লর্ড ডালহৌসি নিচ্ছে সেই কারণে এই প্রশ্নটা ধরে নেব ব্রিটিশরাই নিচ্ছে এবং যার কাছ থেকে নেবে সেটা দলীপ সিং যার কাছ থেকে নেবে সেটা কার কাছ থেকে নেবে দলীপ সিং এর কাছ থেকে নেবে এটা খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট যেটা দেখব সেটা চব্বিশ নম্বর হুইচ কান্ট্রি হ্যাজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার অফ পাঞ্জাবি স্পিকিং পিপল পাঞ্জাবি স্পিকিং পিপল সব থেকে বেশি সংখ্যায় কোথায় আছে কানাডা ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তান পাঞ্জাবি স্পিকিং যদি জনগণ বলি তাহলে এরা সংখ্যায় কোথায় আছে বেশি এটা যদি দেখো তাহলে ডেফিনেটলি তোমাকে মনে রাখতে হবে ভারতে পাঞ্জাবিরা আছে কিন্তু তার থেকেও বেশি পাঞ্জাবি আছে যেটা সেটা হচ্ছে পাকিস্তানে তাই এটার অ্যান্সার হবে ডি এটা খেয়াল রাখবে নেক্সট হু বিল্ড অকাল তখত অকাল তখত হচ্ছে একটা দুর্গ গোল্ডেন টেম্পলটাকে সেভ করার জন্যে অকাল তখতরা যে করবে শিখ গুরু গুরু হরগোবিন্দ এই অকাল তখত আমরা অমৃতসরেই পাব এই অকাল তখতটাকে যিনি তৈরি করবেন তার নাম হচ্ছে শিখ গুরু গুরু হরগোবিন্দ পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন পঁচিশ নম্বরের উত্তরে চলে এসো তাহলে অকাল তখতা যে করবে সে হচ্ছে গুরু হরগোবিন্দ নেক্সট চলে আসো ছাব্বিশ নম্বর হুইচ শিখ জেনারেল কনকোয়ার দিল্লি অ্যান্ড আনফোল্ড এ নিশান সাহিব অ্যাট রেড ফোর্ট এখানে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে শিখ কমিউনিটি একদম শাহালম টু এর পিরিয়ডে সোজা দিল্লি পৌঁছে যাবে সেখানে রেড ফোর্টে গিয়ে নিশান সাহিবের প্রতীক উত্তোলন করবে এখানে আনফোল্ড বলেছে আনফোল্ড মানে উত্তোলন করা তো এই পিরিয়ডটাতে আমরা যেটা এই এই পিরিয়ডটাতে যিনি এটা নেতৃত্ব দেবেন তার নাম কি একদম শাহালম টু এর পিরিয়ডে তাহলে এটা মনে রাখবে সতেরোশো তিরাশি এরকম পিরিয়ডে এই ঘটনাটা যিনি ঘটাবেন তিনি হচ্ছে ভাই বাগেল সিং এক নম্বরটা অ্যান্সার হবে এক নম্বর এটা যে করবে নেক্সট হুইচ টাউন পাঞ্জাব নোন অ্যাজ গুরু কি কাশি গুরু কি কাশি নামে পাঞ্জাবের কোন শহরটা পরিচিত ছিল গুরু কি কাশি নামে কোন শহরটা পরিচিত ছিল এটা করো সাতাশ নম্বরের প্রশ্নটা করো সাতাশ নম্বরের প্রশ্নটা করো গুরু কি কাশি নামে কোন শহরটা পরিচিত ছিল গুরু কি কাশি নামে কোন শহরটা পরিচিত ছিল করো করো সাতাশ নম্বরের প্রশ্ন গুরু কি কাশি নামে অমৃতসর না আরে গুরুর শহর যেটা সেটা হচ্ছে গুরুর জন্মস্থান নানকান সাহেব তার মানে তার মানে তালবন্দি যেটা গুরু নানকের জন্ম নেক্সট আঠাশ নম্বরের প্রশ্ন হু স্যাট অন দ্য থ্রোন অফ লাহোর দরবার আফটার ডেথ অফ মহারাজা রঞ্জিত সিং মহারাজা রঞ্জিত সিং মরে যাওয়ার পর সাকসেসর হিসেবে তার বড় ছেলে সিংহাসনে বসবে সেই বড় ছেলের নাম কি সাকসেসর হিসেবে ওনার বড় ছেলেই সিংহাসনে বসবে পরে দলীপ সিং আসবে তো বড় ছেলের নাম কি এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে আঠাশ খড়ক সিং খড়ক সিং সিংহাসনে বসবে একদম আঠাশের সি নেক্সট দেখো উনত্রিশ নম্বর হুইজ কল ফাদার অফ পাঞ্জাব পাঞ্জাবের জনক আমরা কাকে বলবো পাঞ্জাব স্টেটটার যে জন্ম দিচ্ছে সেটা হচ্ছে রঞ্জিৎ সিং তার মানে উনত্রিশের অ্যান্সার হয়ে যাবে বি উনত্রিশের অ্যান্সার হয়ে যাবে বি নেক্সট দেখো লাস্ট কোশ্চেন আজকে গুরু গোবিন্দ সিং ওয়াজ দ্য সন অফ গুরু গোবিন্দ সিং এখানে শুধু আট নম্বর গুরুর ছেলে ন নম্বর হবে না এই জায়গাটাকে কিন্তু কেয়ার করবে বাদ বাকি বাদ বাকি চারের পর থেকে সবাই সবার সম্পর্ক পিতা এবং পুত্রের 
তাহলে গুরু গোবিন্দ সিং কার ছেলে হবে গুরু হরগোবিন্দের ছেলে হবে একদম থ্যাংক ইউ প্রত্যেকে এরকম করে পার্টিসিপেট করো আমরা আমরা নেক্সট ক্লাসে যেটা করব সেটা হচ্ছে যতগুলো ক্লাস করেছি ততগুলো ক্লাসের ওপরে আবার একটা প্র্যাকটিস সেশান তো যদি এই ক্লাসগুলো ভালো লাগে তোমাদের প্রত্যেকে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো বেশি বেশি আমাদের সঙ্গে থাকো এবং এবং রাইস মাঠে রাইস মাঠের এই ক্লাসগুলোকে একটু তোমরা শেয়ার করো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ